Bugün neredeyiz? Sezonun son karışma günlerinden birinde Kara Bulut Muhammed. Bulutların buludu Kara Bulut Muhammed de. Beni çağırdı. Bir yanına ziyarete geldim. Daha doğrusu zorla kendimi davet ettirdim aslında. Yani sağ Te senin, Estağfurullah, senin. teşekkür Buraya ederim. Dosya gelen her kimse, arkadaşlarımız kapımız sonuna kadar açık. Öncelikle merhabalar. Yağmurlu bir Osmaniye'de sezonun son günlerini yaşadığımız e, günü icra etmekteyiz. E, kuşlarımızı öyle bıraktık, yara aç, fazla da yem atma. Yağmur da daha yeni durmuştu şansına. Tekrar <gülüyor> başladı. Bereket yağıyor Osmaniye'mizde son bir haftadır. Şu an yağmur yağıyor. Ee, Belki arkadaşlar hissedemeyebilir de. Ne yaptık hocam? Bu görmüş olduğum kuşun tamamı 150 tane güvercin. 150 tane kuş var. Tam 150 tane. 150 kuşumuzu seneye Allah nasip ederse öldürmezsek bunların tamamı karışmacı. Burada ne var? Bir 30-40 tane kendi evimizin geçtiğimiz yıl yavrusu var. Bu sene sezon sonu karışmaya bıraktığımız kuşlar var. Ee, bu yıl ilk defa 27 yıldır kuşçuluk hayatımda e, kuşları kırpmayacağım. Şuraya bir yer yapacağım. Şu şekilde. Yani şu şekilde bir yer yapacağım Bur buraya. Ee, burada telli olacak. Ee, zaten kümes 300 kuş alma kapasitesi var. Ee, bu şekilde bura böyle açık olacak. Burayı da dahil edeceğiz buraya. Yani kuşlar rahat içeri girip çıkıp ee, sezona yakın da e, bakacağız atmada e, kuşların kanadının atmadığı yerlerden de biz çekeceğiz e, kanadı gelsin diye sezonu hazırlamak için böyle bir düşüncem var ee, yine burada kanadını çektim kuşlar var kanat kuyruk çektim hep genelde kuyruğu beyaz çok işte posta ya burada kendi sakatlanan kuşlarımız var. Ee, bir 15 tane e, dışarıdan Erzurum'dan arkadaş gönderdi kendi evinin yavruları e, 15 kilometre uzaklıktan dökmesi var hep kuyruğu beyazlar yani bir hayli fazla kuş var orayla burayı karıştırmıyorum şu an burada da toplam bir 40-50 uçacak bunlar kanadı geliyor alıştıracağız tekrardan seneye bunları karışmaya bırakacağız hocam yani buraya seneye yeni kan dediğimiz olay yani her sene Kuşu yenilemek gerekiyor. Yani kuşun içine yeni kuş koymak gerekiyor. Kuş iyi çalışsın diye. 150 tane uçan var. 50 burada 200. Ee, diğer kümesimiz de var. Yani şurada gündüzcüler var. Bunları yani gündüz bırakıyoruz. Öyle damda geziyorlar. Bu sezon bitti değil mi? Yani burada da sezonda çıkardığımız çok kuş var. Ya burada değişik erkekli. Fazla bir şey yok burada zaten de. Şimdi buraya yavru geliyor. Benim e, arkadaşın fabrikasında çitlerimiz var. Kanat ağırlıklı. E, 7-8 yıldır nesli bizde olan çitlerimiz var. E, bir 50-60 tane şu an yavrumuz e, sün oldu. Orada önce sün ettiriyorum, uçuruyorlar. Burası yüksek olduğu için. E, buraya getireceğiz, kuşları kırpacağız. Bir, bir, bir buçuk ay sonra da yazın ortasında kanat vereceğiz. Burayı alıştıracağız. Seneye sezon sonu o kuşları öldürmezsek bir e, zannedersem bir 100 tane yavru gelecek. E, 100 yavrumuzu seneye sezon sonunda kuşa katacağız. Gündüz de bırakacağız. Gezecek, gelecek, Osmaniye'yi tanıyacak, iyi kötü karışmayı bilecek. E, Tabi ağaç derler ya yaş iken eğilir. Yani genç kuşlarımızı eme edeceğiz hocam. E, durum bu. Hakkımız da hayırlısı olsun diyelim. Buraya inşallah ya e, Yavru kuşlarımız gelecek. Efendim, burası tertemiz etmişim. Yok, her zaman benim kümesim temiz. Şu sözü de söyleyeyim, her kurat forumda diyorum. Temiz kümes, temiz yem arkadaşlar. Ee, şimdi kuşun sağlığı her şeyden önemli. Bir de buradan e, bir konuda sizlerle bir konuyu istişare etmek istiyorum. Muhabbet, sohbet esnasında. Hocam ıslanma, şöyle geç istersen. Şimdi sevgili arkadaşlar, ben 27 yıldır karışma kuşu yapıyorum. Şimdi karışma kuşu, düşünün bir futbol kulübü olarak canlandırın gözünüzde. Bir konuya değineceğim ve bir yere geleceğim. Şimdi futbol kulübünde ben 5 sene yöneticilik yaptım, kulüp başkanlığı yaptım. Bal Ligi'ne de takımımız vardı, Osmaniye'yi temsil ediyorduk. Çok emek ettim. Futbol kulüpleri genelde ne yapıyorlar? Sezon başlamasına 2 ay kala. 
kadrosunu oluşturuyorlar. Sonrasında hocamız oluşan kadroya e, itman veriyor. İşte e, güç yüklüyor, kondisyon yüklüyor. E, sonrasında sezon başlıyor. Sezon başladığında bir futbol takımından tam anlamıyla verim alman sezonun böyle ortalarına doğru tam takım kendini buluyor. Ne için buluyor? Maçta devamlılık kazanıyor. İşte kondisyonu eksik olan yerlerin tamamı gidermiş oluyor. İşte yağ varsa yağını atmış oluyor. Kilo varsa kilosunu atmış oluyor. Şimdi bunu ne için anlattım? Şimdi karışma kuşu da aynı bir futbol kulübü olarak düşünün. Şimdi karışma kuşunda sezon başlarken itmanını güzel yaptırıp karışmaya çıktığın anda sezonun ortasına kadar kuş kendini tam anlamıyla tamamlamıyor. Tam sezonun ortasında tamamlıyor. Ne için? Eksik olan kuşları biz çıkartıyoruz veya tutuluyor. E, kuş her gün saatinde karışmaya gittiğinden dolayı kondisyon kazanıyor ve sezonun ortasında diyoruz ki ne kadar güzel karışma var. Abi ki kuş tam kendini tüy olarak, vücut olarak yapıyor. Şimdi devamlılık her zaman başarı getirir. Buradan şunu da seslenmek istiyorum. Burada bu işe gönül veren ortak noktamız aynı olan arkadaşlara. Sezonun ortasında çıkan karışmaya arkadaşlarımızın kuşu her zaman kaçmaya mahkumdur. Sezonun ortasında karışmaya çıkan arkadaşlarımız kuşları her zaman için kaçmaya mecburdur. Ne için mecburdur? Çünkü karışmaya bıraktığınız maratonda kuş, koş, uçtuğunuz kuşlarla sizin kuşların arasında uçurum var. Onlar itmanını kondisyonunu en güzel şekilde almış ve sezon ortalamış. Siz sezonun ortasında ne yapıyorsunuz? Gündüz uçabilir kuş. Yüksek de uçabilir. Şimdi kuşun lefini arkadaşlar kısada çözersiniz. Yani kısada dönerken kuş kendini yapar. Yükseklikte de yani şey olarak düşünün. Yüksekte kuş futbolcu mantığıyla normal e, koşu yaptığını düşünün. E, İnginleyken kuş konmaya yakın deparla koşuyor. Deparla koştuğu için de e, ne oluyor sezonun başında? O kadar kuşlarımız sakat oluyor. Eğitim zayiyeti veriyoruz. İşte bedel ödüyoruz. Şimdi biz bu bedel öderken ve bu kuş sezonun ortası olmuş gelmiş e, karışma yapıyor ve 2 saat havada kalıyor. E sen ne yapıyorsun? Bugüne kadar karışmaya bırakmamışsın. Gündüz uçurmuşsun kuşu. Ondan sonra kuşu diyorsun artık diyorsun, ben de bırakacağım karışmaya. Bıraktığın an Belki kuşun ilk saat çalışabilir, güzel gidip yükseğe karışabilir, bölüğü bulabilir. Ondan sonraki süreç sıkıntı. Yani kuşun kaçması diğer emek eden arkadaşlarımıza haksızlıktır. Eme kısacası çok özür dileyerek söylüyorum ihanettir arkadaşlar. Yani bu yüzden anlatmak istediğimi bilmiyorum anlatabildim inşallah. Yani bu konuda biraz daha hassas olursak eğer karışma yapacaksa zaman her şeyden önemli. Zamanın yoksa karışma yapamazsın arkadaşlar. Parayla olmuyor bu iş. Herkes diyor para. Mutlaka para lazım. Ama zaman. Benim param var. Damım da var. Bin tane kuş koydum buraya. Çıktım lefini döşeyemedim. Zamanında kuşu yemleyemedim. Zamanında uçuramadım. Kuşla ilgilenmedim. Hadi uçursun para. Millet gökyüzünde karışma yapıyor. Hadi benim kuş da çıksın gökyüzüne de bir göreyim onu. O gökyüzündeki e, karışma yapan kuşlarla aynı kategoride uçsun bakayım göreyim. İmkanı yok arkadaşlar. Her şey para değildir. Önce kuşçuluk karışma kuşu emek ister. Emek ilk sıradadır. Emek etmediğimiz hiçbir kuşa hükmedemeyiz. Hiçbir kuş gönlümüzde yaşattığımız o karışma hevesini bize yaşatmaz arkadaşlar. O yüzden karışmanın ortasında Çıkmayın arkadaşlar karışmayın. Çıkıyorsanız başta çıkın. Zamanınız yoksa güzel kuş yapın. Seyirlik kuş yapın. Çıkın çayınızı alın, kahvenizi alın, eşinizi, dostunuzu alın, nargilenizi yakın. Oturundan da keyfini yaşayın bu işi. Karışma saati de kuşunuzu kapatın. Yine oturundan da bu işe emek eden insanların yaptığı karışmayı izleyerek mutlu olun. Onlarla onur duyun. O arkadaşları tebrik edin.
Durum bu halde hocam. Yani burada da bu konuda bilgi vermeyi arzu ettim. Kuşlarımız birazdan konduğunda yakından da çek kuşlarımızı. Havada yağışlı şu an yağmur var. Kuşlar far far fara ediyor. Sıkıntı oluyor mu? Yok yani sıkıntı olup da kuş kolay kolay üşümez hocam. Evet. Ee, yağmurlu çok ciddi anlamda yağmurda kuşlara da uçurmak ee, yani tabii iyi olmaz. İyi olmuyor değil mi? Hani bu şimdi rüzgarlı, hızlı olduğu an bir ıslanırsa hasta olma ihtimali. Ben ıslak kuşlar bak e, kanatlarını zor vuruyor. Şu an evet. nemlendi. Yağmurda yağıyor. E, şimdi konduğunda kapı açıkmış. Sal hepsi içeri, ha, içeri giriyor çoğu. Evet. E, tabii sezonun sonundayız. Gördüğün kuşun tamamı karışma kuşu hocam. Maşallah. 150 tane seçtik. Bir 30-40 tane kuş çıkardık kuşumuzda. Niye ee, çıkardık mesela? Yani Onları şimdi sakat onlar... olduğu için performans sorunu mu yaşadılar? Şimdi şöyle hocam. Kuşu her zaman yeni kan koyarken genç kan koyman evet. gerekir. Yani e, artık yaşları dolan kuşlarımız vardı. Bir sorun çıkarmıyordu aslında. Yani e, kuşu her zaman gençleştirmek gerekir. Yani genç kuşla orta yaş kuşu birbirine e, bağdaştırmak gerekir. E, bu anlamda kuşu hep gençleştirirsen, dinamik tutarsan da çok güzel performans sergiler. Sen de mutlu olursun. E, bu işe gönül veren insanlar da mutlu olur. Kimsenin karışmasına da engel olmaz. Peki normalde bir kuş kaç yaşından sonra senin gözünde yaşlı oluyor? Şimdi yavrudan yaptığın kuş... Örnek vereyim, 2 yaşında karışma yapmaya başlar. 2 sene emek edersin bir kuşa. Ee, yavrudan kuş tahmin ediyorum, bir 5-6 sene hizmet eder. Yani 5-6 sene hizmet eder. Evet. Tabii herhangi bir kanadında problem olmadığı sürece, hastalık geçirmediği sürece. İçinde de karışma yapma e, hevesi varsa, evet. o kanı taşıyorsa da evet. sıkıntı olmaz hocam. Valla... 5 yıl uzun bir süreç. Uzun bir Hı -hı. süreç. Yani bu evet. emek istiyor hocam. Yani emeksiz hiçbir şey olmuyor. Her zamanki gibi. Her taraftan gel. Tamam, Biraz gelin şuradan. Yerden al hocam. Şöyle. Sende de güzel şey olsun. Size de teşekkür ediyorum Halil hocam. Ben Sağ teşekkür olun. ederim. Var. Beni buraya e, yani kabul davet, ettiğin için. Ya, davet diye kabul ettiğin için. Yani kabul edip de ben yine söylüyorum. <gülüyor> Laf olsun diye söylemiyorum. Buradan tüm dünyaya söylüyorum. Sadece Türkiye Cumhuriyeti'ne de söylemiyorum. Efendim bizim yerimiz Osmaniye Çarşı Merkezi'nin ortasında. Ben gönül dostu Muhammed. Ee, kafemiz var, radyomuz var. Basın yayındayız. Dostça misafir olmak isteyip gelmek isteyen herkese kapımız lafla değil. Gönülden gelerek söylüyorum. Sonuna kadar kapımız açık. Bizim yemeğimiz de yenir. Soframıza da oturulur. Muhabbet edilir. Ya biz bu işi hobi olarak yapıyoruz. Ticari olarak görmüyoruz. Biz bu hayatta bizim felsefemiz, ailemizden, büyüklerimizden gördüğümüz her zaman şu oldu. Kendimize yapılmamasını istemediğimiz hiçbir yaklaşımı başkasında uygulamadık. Kendimize o zaman yapılmasını istemiyorsak her ne iş olursa olsun. Kuşçuluk da olur, ticaret de olur, dostluk da olur. Başkasında yapmayacağız arkadaşlar. Ee, bir de şunu söyleyeyim, insana insan olduğu için sevmek gerekir, insanca yaklaşımla bulunmak gerekir. Misafir olarak gelen her kimse iyi niyetliyse zaten kötü niyetli olan insan kendini ortaya koyar. Ee, ona misafirperverlik yapmak gerçekten Allah katında da onun Allah'ın takdirini alırız. Ee, bu anlamda Osmanlı kültürünü biraz yaşamamız ve unuttuğumuz öz değerlerimizi yaşatmak anlamında yeni yetişen nesle örnek olma anlamında yani bu konuda biraz hassas olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Evet efendim. Öncelikle yorum beğenileriyle bizleri mutlu eden siz kıymetli dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Tabi insanoğlu Ortak noktalarımız hep aynıdır. Ee, yapmış olduğu işte insanlardan duyduğu güzel cümleler insanı mutlu ediyor. Yani ben de kendi adıma açık söyleyeyim. Mutlu oluyorum güzel yorumlarınızla. Evet. Özellikle bir bu videomuza çok yorum yapmanızı istiyorum. Halil hocamızı destek amaçlı. Yani Halil hocam gerçekten eğitimci bir insandır. Eğitimde olan insanlara da e, sonsuz saygımız olması gerekiyor. Yani ne diyorlar bana bir harf öğretenin bin yıl kölesi olurum. Evet. 
Kim demiş hocam? Hazreti Halit demiş. 40 yıl kölesi olurum. 40 yıl kölesi olurum. Yani sözün bittiği yerdeyiz. Yani eğitimci arkadaşlarımıza saygılar. Hocam postalarımızı görüyor. Evet. Bak sarı kanat benim evimin yavrudan kuşu. Yu alacağı posta benim evden yavrudan kuşu. Bak postamızı görüyorsun hocam. Evet. Ya, bu sırtın ağlıdır. Allah esir gelsin. Ondan sonra kırmızı macar yine benim evde. Evet, evin yavrusu bu üçün, üç yaşında hocam. Karışma yapıyor, sıkıntı yok. Şu kırmızı alaca benim evin yavrudan kuşudur. Yani postalık yok bu balinayla. Artık kanadın birinden çıktı da böyle bir kuş verdi. Üç senedir de karışma yapıyor. Üç senedir Bak, ve... Bu göğe alaca tutabilirse... Sevgili arkadaşlar. Saf postadan bahsetmiyorum. Kırma postadan. Genelde şu an e, Türkiye'de e, bu karışmayı yapan iller nere? Şanlıurfa, Gaziantep, Elbistan, Kahramanmaraş, Osmaniye, İskenderun, Mersin, Adana. Yani e, bu tür bölgelerde ve unuttuğum bölgeler mutlaka vardır. Hatay. Şimdi baktığımızda karışma kuşu yapan arkadaşlarımıza genelde hep posta kırması. Ne için posta kırması? Şimdi saf posta e, genelde arkadaşlar kilometre uzaklığı alarak bırakıyorlar. Yani kutuluyorlar. Uzaklardan bırakıyorlar. Yani bizim gibi uçum, alıştırma uçumu veya kondisyon uçumu yapıyorlar. Şimdi o postalar bizim karışma kuşunda istediğimiz özellik nedir? Bir bıraktığımızda böyle uyum sağlasın. Ayak uydursun. Bir de bölükten kaçmasın. Akşam da en zevkli anı geldiğinde kısa dönerken kuştan sıyırmasın. Kuşu da kondurduğumuzda toplu hepsi konsun. Yani bunu istiyoruz karışma kuşundan. Şimdi bunu saf komposta kısada mutlaka 3-5 tanesi havada kalıyor. İçinde kuşu da kondurmuyor. Kırdığımız postalar geneli uyum sağlıyor. Fakat şurada bir bilgiyi paylaşmak isterim. Şimdi posta kuşu, kırma posta kuşu, karışma kuşu biraz yormak gerekiyor. Yani saat 4 ile bıraktık. 2 saat havada kalması gerekiyor. Bayağı yorulduktan sonra bir kez kondurmak gerekiyor. Erken kondurursak istediğimiz verimi alamayız. Bunu bilen arkadaşlarımız biliyor zaten. Bizim yıllardır kuşçuluktaki tecrübemiz. Yani gördüğümüz kuşlara baktığımızda geneli posta kırması ve içinde küçük koyduğumuz kuşlar da var. Bango, tip, e, güllü şeklinde kuşlarımız da mevcut. E, bu kuşları ne için postanın içerisinde bulunduruyoruz? Yani kısada kuş karışmadan geldiğinde dönerken daha sık dönsün düşüncesiyle e, bu kuşlar da içinde bulunduruyoruz. Bunlar da sağlam kuşlar. Misal bak. Kara tipim Kara çok tipim. güzel. Ee, şimdi kırmızı tipim çok güzel. Bak bu şu kırmızı tip e, evin yavrudan kuşu. Şu tipimiz var. Yani tip çok bende. Ee, hatta içeride bir hayli var. Şuradan böyle kaçırmıyor. alalım. Kaçırmıyor mu? Karşıdaki kırmızı tipi özellikle çekmeni istiyorum. Bu Osmaniye'de bu işe gönül veren, emek eden değerli bayram Yazan abimizin hediyesidir bana. İki senedir de bende karışma yapıyor. Ayağında da kara bulut adamızı taşıyor. Yani şimdi tip, bak güzel bir tip. Tip keş bir. Herkesin sevebileceği bir kuş. Ee, bir de karışma kuşu. Arkadaşlar benim bugüne kadar yaşadığım tecrübe şu. Çok yüksek kuş yapmamak gerekiyor. Yani orta tip olması gerekiyor. Yani e, gördüğün gibi hep orta tip olması gerekiyor. Çok yüksek, yüksek kuş dediğin ne demek? Yani yüksek nedir? Burada yüksek sana gösterebileceğim kuş nedir? Yani burada misal e, şu buyruğu beyaz evet. keş yani şey olarak boy olarak yüksek. Yani ha. yükseklik dediğim. Vücut olarak. Yani vücut şey. olarak bak şu şekilde kuş yapmamız lazım. Bak şu, şunu görüyor musun evet. hocam? Bak orta tip ve arkadaşlar karışma kuşu şu kanadımı göstermeni rica evet, ediyorum. Sarı kanadım. Sarı kanadımız. Şimdi bak. Vücuda bakın arkadaşlar. Şu vücut üçgen olması gerekiyor. Yani evet. üçgen olan kuş daha uzak gider, 
daha performanslı uçar, e, daha güzel oluyor. Şimdi genelde, bak, şu sarı kanadımıza baktığımızda, evet. evin yavrusu, bak vücudu görüyor musun hocam? Vücut üçgen, yanındaki vücudu üçgen, bu üçgen, bak hep vücutlar üçgen, bak bu ezirganlığımız üçgen, çok büyük bir kuş değil, bak. Ama posta gibi, ya safran, posta zaten. Safran, Bunlar saf değil, kırma. Evet. Ya, bu da posta, tamam. Bu da posta. Karalıca posta. Yani Allah esirgesin. Renkleri. Yani evet. kuşumuz sevdiğim bir kuş. Kaç senedir de adı da yazıyor. Kara bulut. Şu tırnaklarına baksana ya. Yani kaç yaşında o? Bu 4 yaşında vardır hocam. Evet. Yani genelde baktığımızda keşfilerimiz güzel. Bak şu keşfiler güzel. Geneli yani yaptığımız kuş tarzı orta tip kırma posta arkadaşlar. Ya bu kuşları yaparsak daha çok karışmadan verim alacağımızı düşünüyorum. Çünkü ben verim alıyorum. Beni mutlu ediyor kuşlar. Ya ben mutlu oluyorum. Millet beni ilgilendirmiyor. Yani ben bıraktığımda bu sene güzel karışma oldu. Ha talihsizlikler yaşadık. Kuşumuzu da hasta ettik. Bir 20 gün karışmaya çıkamadık. Ee, kursak mantarı olmuştu kursak kuşlarımız. Mantarı. Hangi ilacı kullandın? Yani insanlar... 2-3 ilaç kullandık. En son bir ilaç kullandık. Ondan çok memnun kaldık. Çünkü insanlar ee, onu merak ediyor, soruyor, yani öğrenmeye çalışıyor. Ben ilaç ismi vermeyeyim hocam. Ha, anladım, yani reklama tamam. girmesin. Yani reklamdan ziyade alır, adam memnun kalmaz. He, sen Sana, söyledin de ben yaptım. Tamam, gönül dostu senin önerdiğin ilacı <gülüyor> demesinler yani. Senin önerdiğin ilacı demesinler. Yani evet. e, ha önereceğimiz ilaçlar var. Bir de şunu söyleyeyim. Önümüzdeki günlerde Sayın Hocam sizin sitenizde evet. birlikte... E, icra edeceğimiz bir yayını yapacağız. Ee, Adana'da bir bu kuş konusunda profesör, doktor Hı. abimiz var kendisi. Ee, bu işte uzman, doktordur. Ee, çok da güzel ilaçları var. Ee, bu abimiz de kendisi misafir olarak Osmaniye'mize gelecek. gelecek. Çok iyi. Ee, sizin kanalınızda birlikte sunumu ben gerçekleştireceğim. Evet. Sizin adınıza. Evet. Tamam, ee, çekimlerde ben yapayım. Oradaki çekimimizin amacı e, sağlıklı kuş nasıl olur? Çitli de nasıl olur? Uçumda nasıl olur? Ee, i̇şte şu anki yaşadığımız, bildiğimiz işte zehirli isalmış, kursak mantarıymış vesaire vesaire. Bu hastalıkları nasıl tedavi yaparak geçirebiliriz? Bunların hepsini efendim işi bilen, bu işin okulunu bitirmiş değerli bir doktorumuzdan paylaşarak onu programa alarak e, bu işe gönül veren arkadaşlara İnşallah o yayınımızı paylaşacağız en kısa zamanda. Ee, bu ay çıktığımızda burayı telleyeceğim. Artık kuşlar uçmayacak bunlar. Evet. Burada yavrularımı Burada. yetiştireceğim. Diğer kümeste. Evet. Ee, bu büyük kümes. Ee, bu uçanlar bu yeri olacak. Yani şimdi seneye bıraktığımız kuşlar bunlar. Çıkardık kuştan. Bir hayli kuş çıkardık. Bak evet. sarılacağımı da alayım. Yani. Evet. O da posta yavrudan. Evet. Yani elde güzel bitmiyor. Kuşun güzeli de bitmiyor. Bir de kuşçu arkadaşların şöyle bir karakteri vardır benle olmak üzere. Bizde doyum yok hocam. Şu an 300 tane kuş basını. Bak orada var, orada evet. var, orada var. Yani 200-250 kuşumuz var. 60-70 tane yavrum geliyor. Onlarla beraber 300 küsur oluyor. Ama? Ama yine de doymuyor. Doymuyor, doymuyor. Yani kahveye gidek kuş kahvesine. Bir tane güzel mal göre. Hemen o bizde. Yani alacaksın onu. Her kuşçu böyledir. Durum bu hocam. Ee, teşekkür ediyorum bu yayını gerçekleştirdik. Arkadaşlar sizleri gerçekten seviyorum. Sözlü değil. Gönülden gelerek seviyorum. Son olarak da farklı bir pencereyle vedamızı gerçekleştiriyorum. Evet. Efendim yağmurlu bir Osmaniye'den merhaba dedik sizlere. Şu an gökyüzüne baktığımda havada bir burukluk bir sitemlik, bir üzgünlük olmalı diye değil de bir sevinçlik olmalı diye düşünüyorum. Yağmur toprağın kokusunu özlemiş olmalı. Ona kavuşmak, hasretini ve özlemini gidermek istiyor. Sevgili dostlarım, Yağmur Osmaniye'de bu dileğini 10 gündür gerçekleştirdi. Ya sizler hasretinizi, özleminizi giderdiniz mi? İnşallah gidermişsinizdir. Hasret dolu, 
Osmaniye merkezden, çarşı kuşçularından selam ve sevgilerle hepinizi Allah'a emanet ediyor. Yarınlarda umutlarınız solmaması ümidiyle hoşça kalın diyorum.